നമസ്കാരം കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം കോവിഡ് രോഗികളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ അൻപതിനായിരത്തിലധികവും പേരും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുതിച്ചുയരുന്നു ഞായറാഴ്ച മാത്രം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടുകൂടി രോഗികളുടെ എണ്ണം അൻപതിനായിരം കടന്നു അൻപത്തിയെട്ട് പേർ ഞായറാഴ്ച മാത്രം മരിച്ചു ഇതുവരെ അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതായത് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഗോള പട്ടികയിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഈ കണക്ക് മാത്രം എടുത്തു വച്ചാൽ തന്നെ ഇരുപതാം സ്ഥാനം അത്ര ഭീകരമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗവ്യാപനം മുംബൈയിൽ മാത്രം മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രോഗികളുണ്ട് ആഗോള പട്ടികയിലെ കണക്കുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ എണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തിയാറാം സ്ഥാനമാണ് അതായത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് മുംബൈ ധാരാവി പോലുള്ള ചേരികളിൽ രോഗം വ്യാപിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം അതിനിടെ രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശേഷവും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അറിയിച്ചു അതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്ര പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി അശോക് ചവാന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെ ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ആദ്യ പരിശോധനയിൽ തന്നെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര അവാർഡിനും നേരത്തെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയാണ് അശോക് ചവാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സഹായം തേടി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രംഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും സഹായമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് വിദഗ്ധരായ അൻപത് ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും അയക്കണമെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുംബൈ പൂനായ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ സേവനം മഹാരാഷ്ട്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുംബൈയിലും റെക്കോർഡ് വർധനവ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് മരണം മുംബൈയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മരണവും മുംബൈയിൽ ഉണ്ടായി പൂനെ മറികടന്ന് താനയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ഔറംഗാബാദ് നാസിക് റായ്ഗഡ് പാൽഘട്ട് സ്വാലാപൂർ നാഗ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വശലുമാണ് അതിനിടെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ആദ്യം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദിനം പ്രതി മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് നടത്താനാണ് സംസ്ഥാനം അനുമതി നൽകിയത് അതിനിടെ കേരളത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ശ്രമിക് ട്രെയിൻ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു താനയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ആണ് റദ്ദാക്കിയത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് എറണാകുളം സൗത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് റദ്ദാക്കിയത് നിലവിലെ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ കേരളത്തിന്റെ അനുമതി വേണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ച അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കുകയാണ് എന്ന് താനയിലെ നോഡൽ ഓഫീസർ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു യാത്രയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു ശ്രമിക് ട്രെയിൻ എത്തിയിരുന്നു ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ മുംബൈ നഗരത്തിലെത്തുന്ന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് ദിവസേന ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി സംസ്ഥാന മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് എൻ ഡി ടി വിയോട് പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസവും ആറായിരത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്തായാലും രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇറാനെയും പിന്തള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പത്താം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത്